ഹൈറച്ചിൻ്റെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗൂഡല്ലൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മിസ്റ്റർ സുദീപ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ വിനോദ് സുദീപിൻ്റെ കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂരിലെത്തുമ്പോൾ ഇരുവശത്തും നിബിഡമായ തേക്കിൻ കാർഡുകൾ കാണാം ആ തേക്കിൻ കാർഡിൻ്റെ ഓരോരുത്തൊക്കെയും ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ ഷെഡ് കെട്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവർക്ക് ചെറിയ സ്റ്റാളുകൾ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ഈ പരിസരം കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചുരം കയറുകയായി നാടുകാണി വഴി ഗൂഡലൂരിലേക്ക് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നീലഗിരി ജില്ലയിലുള്ള ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഗൂഡലൂർ ഏതാണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനസംഖ്യ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മുക്കാൽ ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഈ അടുത്ത സെൻസസ് പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും മൺസൂണിനോടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഗൂഡല്ലൂർ സാമാന്യം തിരക്കുള്ള ഒരു ടൗൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്കും മസനഗുടി വഴി മൈസൂരിലേക്കും സുൽത്താൻ ബത്തേരി വഴി കോഴിക്കോട്ടേക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്
ഇത് ഒരു മലയാളിയുടെ ഹോട്ടലാണ് കണ്ണൂർക്കാരൻ ഉമ്മർക്ക ഉമ്മർക്ക് മകനും കൂടിയാണ് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കാലത്ത് ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്നാണ് ഉമ്മർക്ക് പറഞ്ഞത് സാമാന്യ തരക്കേടില്ലാത്ത ഭക്ഷണമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഊണ് കഴിക്കുകയുണ്ടായി ഗൂഡല്ലൂർ ബത്തേരി റൂട്ടിലാണ് ഈ കടയുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ബത്തേരിക്ക് ദൂരമുള്ളൂ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പുറക് വശത്ത് ഒരു വലിയ പ്ലാവുണ്ട് അതൊരു നൂറ് കണക്കിന് ചക്കയാണ് ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചക്ക കായ്ച്ചെന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് വിനോദിൻ്റെ ചെറിയച്ചൻ്റെ ഒരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് സത്യത്തിൽ വീട് എവിടെയെന്ന് വിനോദിനും അറിയില്ല പണ്ടെങ്ങോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി കാണുന്നവരോടൊക്കെ വേലയിതേട്ടനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ഈ അമ്മമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് റോഡ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടന്നു ഇവിടെ ഒരു മരം കണ്ടോ ചില്ലകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തിനോ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ധാരാളം ഏത്തവാഴ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വാഴകളാണ് ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷിരീതി ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ കയർ വലിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ കൃഷിരീതി അവലംബിക്കാറുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെട്ടിൻ്റെ വീട് തിരഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി പോകാത്ത റോഡായതുകൊണ്ടേ നടക്കേണ്ടി വന്നു നടക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല രണ്ടും തൂക്കായിട്ടുള്ള കുത്തനെയുള്ള പാതയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴേ നമ്മൾ വണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പുറവും കാപ്പിയും തെങ്ങും കഴിഞ്ഞും എല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല തോട്ടങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വീടുകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അടുത്തടുത്തൊന്നും വീടുകളില്ല ദിലീപ് എന്തായാലും ഒരു വിശ്രമകേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചോണ്ട് അത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് സുന്ദരമായ ഹലോ ഹായ് വിനോദ് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിലാണ് അഞ്ചുറപ്പാണല്ലോ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട് കാപ്പി പൂക്കുന്ന സമയം തോന്നുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂവ് വിരിഞ്ഞ് പരാഗണമൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം കാപ്പി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ കുറേ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ വിനോദിനും സുദീപിനും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നാൽ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാമല്ലോ ഒരു 
ലൈറ്റ് വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള തെച്ച് ധാരാളമായിട്ട് ഇവിടെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യം നൽകുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് അവസാനം വേലേതേട്ടൻ്റെ വീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ആണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ മുറ്റത്തൊരു വലിയ മരം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പിടിച്ചാൽ പിടിയെത്താത്ത അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു കരിവീട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്താലും ഇത്തരം ഒരു മരം ലഭിക്കില്ല പക്ഷെ അവർക്കത് പാസ്സെടുത്ത് വെട്ടി എടുക്കാനും വീടിന് തൊട്ട് അടുത്തായതുകൊണ്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കാണുന്നവരോടൊക്കെ ബന്ധുക്കളാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളാവട്ടെ വിനോദും സുദീപും പ്ലാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതായിരുന്നല്ലോ യാത്രയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം പല വീടുകളിലേക്കും ഇതുപോലെയുള്ള വഴികൾ കാണാം കടും തൂക്കായ പാത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നടന്നു പോകാൻ കഴിയൂ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കയറാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മഴയായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം അട്ടകൾ കാണപ്പെട്ടു കാലിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കാപ്പിക്കും തേയിലയ്ക്കും റബ്ബറിനും ഒക്കെ പുറമെ ഇവിടെ അവക്കാട ധാരാളം കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയും ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് തീരെ വില കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തായാലും കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അവരവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചിനും അമ്പതിനുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും കാണാനുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നാട്ടിലേക്ക് കൂടലൂർ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നാടുകാണിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിലക്കോട്ടയിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിയാണ് പക്ഷെ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം അതുവഴി പോകരുത് എന്ന് താക്കീതും അവർ നൽകിയിരുന്നു അതിന് കാരണം റോഡിന് കുറുകെ എപ്പോഴും ആനകൾ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആനയും കാണാലോ എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആറു മണിക്ക് നിലക്കോട്ടയിൽ നിന്നും നാടുകാണിയിലേക്ക് തിരിച്ചു നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് Thank you.